ఇన్కమ్ కోసం చూస్తున్నారా పార్ట్ టైమ్ లో యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయండి డబ్బులు సంపాదించండి నమస్తే వేణు సార్ నమస్తే మా పేరెంటింగ్ గురించి మాట్లాడే ముందు చాలా ఎపిసోడ్స్ మనం చేస్తున్నాం అసలు తల్లి తండ్రి ఏ విధంగా ఉండాలి అంటారు ఒక భార్య భర్త ఇద్దరు కలిస్తేనే తల్లి తండ్రిగా మారుతూ ఉంటారు ఆ పాత్ర ఎప్పుడైతే మనం తీసుకుంటూ ఉంటామో మనకు తెలియకుండా కొన్ని బాధ్యతలు వస్తూ ఉంటాయి దాంతోపాటు కొన్ని నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ప్రతి భార్య భర్తకి కూడా ఉంది సో ఈ జర్నీలో వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి అంటే ఒక నాయకత్వం మీద మనం రీసెర్చ్ చేస్తే నాయకులు అవ్వడానికి ఉండాల్సిన అర్హత ఏంటి అని ప్రశ్నించుకున్నాం అనుకోండి అన్ని చోట్ల ఒకేలా ఉండక్కెళ్ళా ఒక అడవిలో అటవీకులకు నాయకుడు అవ్వాలంటే అక్కడ బలం ఉంటే సరిపోతుంది అందుకే అటవీకి న్యాయం అంటారు బలవంతుడే రాజు అంటారు అంటే బలహీనులు అని ఉన్న సంఘానికి నాయకుడు అవ్వడానికి కావాల్సింది ఏంటండి బలం ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు అందరూ బలవంతులు ఉన్నారు అందరూ గుండాలు ఉన్నారు వీళ్ళకి లీడర్ కావాలి ఇతనికి ఎలాంటి క్వాలిటీ చూస్తారు మొత్తం అందరూ వీళ్ళకంటే బలవంతులు ఉన్న వాళ్ళని అందరూ బలవంతులే కదా తెలివైన వాడి కోసం చూస్తారు అందుకే మీరు పుష్పాయి అన్ని చూస్తే ఎవరు లీడర్ అయ్యారు బలవంతుడు కాదు తెలివైన వాళ్ళు లీడర్ అయ్యారు ఇప్పుడు మనం వాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి వచ్చేసారు తెలివైన వాళ్ళందరూ అనుకుందాం మనం ఇప్పుడు ఈ గూండాలు వీళ్ళందరూ కూడా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదండి సో తెలివైన వాళ్ళు రాజకీయ నాయకుడు అయిపోతారు పార్టీలకు వచ్చేస్తారు సో లెడ్ సే దట్ ఇప్పుడు మనం తెలివైన వాళ్ళందరూ ఉన్న సంఘంలో ఒక పొలిటీషియన్స్ అలాంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారనుకుందాం సో ఇలాంటి వాళ్ళకి నాయకుడు అవ్వడానికి కావాల్సిన అర్హత ఏంటి అందరూ తెలివైన వాళ్ళే కదా ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి సిన్సియారిటీ కావాలి అక్కడ ఎందుకంటే అందరూ ఒకరినొకరు మోసం చేసుకుంటారని భయం కదా కొంచెం సిన్సియారిటీ కొంచెం ఇంటిగ్రిటీ ఉన్న వాళ్ళని కోరుకుంటారు సో ఎందుకంటే మీకు ఒక గుండా కూడా లేకపోతే ఒక మాఫియా డాన్ ఉంటాడు తన యొక్క ఎవరిని పెట్టుకుంటాడు నమ్మకస్తుని పెట్టుకుంటాడు కదా ఒక దొంగ కూడా నమ్మకస్తుల కోసం చూస్తాడు కదా సో అందుకని సిన్సియారిటీ సో తెలివి మాత్రమే కాకుండా ఆ ఇంటిగ్రిటీ ఉన్న వాళ్ళని చూసుకుంటారు అది క్వాలిటీ అందరూ తెలివైన వాళ్ళు ఉంటాయి అందరూ సిన్సియర్ ఇంటిగ్రిటీ ఉందనుకోండి ఇలాంటి సంఘానికి ఎవాల్వ్డ్ సంఘాలు ఉంటాయి కదా ఎవాల్వ్డ్ ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళకి నాయకుడు అవ్వడానికి ఏం క్వాలిటీ కావాలి అని పరిశీలిస్తే అన్బయాస్డ్ అన్బయాస్డ్ అంటే పక్షపాతం లేకుండా ఉండేటటువంటి కావాలి ఇప్పుడు మనకి జడ్జి గారు ఉంటారు అనుకోండి అన్బయాస్డ్ పక్షపాతం ఉండాలి సో ఇలాంటి సంఘానికి అంటే పక్షపాతం లేనిటువంటి పీపుల్ ఉన్నటువంటి సొసైటీలో ఇప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఉండాల్సిన క్వాలిటీ ఏంటి నాయకుడు అవ్వాలంటే అంటే ప్యూరిటీ ప్యూరిటీ అంటే ఒక రకమైనటువంటి స్వచ్ఛత అంటే పరంగా వాళ్ళు కాన్షియస్నెస్ తోటి కాన్షియస్ తోటి ఉండి ఉండాలి అంత ప్యూరిటీ ఉన్న వాళ్ళైతే ఒక మనకి అలాంటి బాగా అన్బయాస్డ్ పీపుల్ కూడా అవ్వాలంటే అంత ప్యూరిటీ ఉండాలన్నమాట ఇంకా ప్యూరిటీ ఉన్న సంఘానికి నాయకుడు అవ్వాలంటే ఇంకా కావాల్సిన క్వాలిటీ ఏంటి ఇంకేమన్నా ఉందా అని ఆలోచిస్తే రీసెర్చ్ చేసి చేసి ఒక మాట కనిపెట్టారు అదేంటంటే లవ్ ప్రేమ ఉండాలి అని బికాస్ గాడ్ అంటే నథింగ్ బట్ సుప్రీం లవ్ అంటారు అందుకని ప్రేమ అనే క్వాలిటీ ఉండడం అందుకని ఈ ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ లీడర్ ఎవరన్నా ఉందంటే అది అమ్మ ఎందుకంటే అంత ప్రేమ ఉంది కాబట్టి సో ఆ సుప్రీం లవ్ అందుకే భగవంతుడు తిరిగి పిల్లలు దైవ సమానం అంటారు మరి అలాంటి దైవం అనేటువంటి ప్యూర్ సోల్స్ని ట్రీట్ చేయడానికి ఎలాంటి సోల్స్ కావాలి ఆ ప్రేమతో కొన్నటువంటి క్వాలిటీతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కావాలి అందుకని పిల్లల పుట్టక ముందు నుంచే పేరెంటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మనం చూసాం కదమ్మా దట్ అసలు ఇద్దరు కలయికప్పుడే గర్భాధనం అని ఎంతో పూజలు చేసి ఎంతో పవిత్రంగా చేస్తారు సో ఆ యొక్క మూమెంట్లో వాళ్ళు ఉన్న కాన్షియస్నెస్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే పిల్లల్ని కనాలని ప్లాన్ చేసుకుని పిల్లల్ని కంటున్నారు అలాగే డెలివరీ ముహూర్తం చూసుకుని కంటున్నారు సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ యువర్ మైండ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ నాట్ యువర్ ఎనర్జీ ఈజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆ ఇంటెన్షను ఆ డివైన్ థాట్స్ ఆ యొక్క ప్రేయర్ తోటి కనుక ఉందనుకోండి అది యూ అట్రాక్ట్ ఏ ఎక్స్ట్రాడినరీ సోల్స్ అందుకని మన యొక్క ఇప్పుడు చాలాసార్లు వరల్డ్ వార్ జరిగినప్పుడు ఎక్కడన్నా ఆ ట్రూమాలో ఉన్నప్పుడు స్టార్ ఒక ఫుడ్ ఫుడ్ స్కేర్ సిటీ వచ్చినప్పుడు అలాంటి సందర్భాల్లో తల్లులై పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళ మీద స్టడీ చేస్తే జీవితం అంతా వాళ్ళు ఏదో ఒక హెల్త్ సమస్య మానసిక సమస్యతో బాధపడ్డారు బికాస్ ఆ ట్రూమా ఆ టైంలో ఉండేటటువంటిది అలా అనిపిస్తుంది అందుకే మనకి అభిమన్యుడి గురించి చూసాం సో మరి అది చెప్తున్నప్పుడు వింటే అది ఎంత వీరుడయ్యాడో చూసాం అలాగే ప్రహ్లాదుడు నారదుడు ఆశ్రమంలో ఉండడం వల్ల ఎంత భక్తుడు అయ్యాడో చూసాం మనం సో అలా అష్టావక్ర మీరు వినుంటే కనుక అష్టావక్ర తండ్రి ఒక మహా 
పండితుడు అంటే ఒక గురువు ఆయన ఏదో శ్లోకం చదువుతా ఉంటే దాంట్లో ఒక తప్పు పలికాడు పలికినప్పుడు అష్టావక్ర తల్లి గర్భంలో ఉండి అతను ఇంకా పండితుడు అనమాట సో అందుకని ఒక తను దంతాడు అంటే తప్పని అలా ఎనిమిది తప్పులు పలికాడు ఆయన మొత్తం అది చదవడంలో ఎనిమిది సార్లు చదువు తన్నుతాడు అనమాట అందుకని తన తప్పులని ఎత్తి చూపించడానికి కోపం వచ్చి నువ్వు అష్టావక్రవై పుట్టవని తండ్రి శపించాడు అయినా అతను ప్రపంచంలో ఒక అత్యుత్తమమైనటువంటి గురువు అయిపోయారు ఆయన చెప్పిందే అష్టావక్కర గీత అంటారు అంటే సో ఒక కడుపులో ఉండగానే లెర్నింగ్ ఉంటుంది ప్లస్ కడుపులో ఉండగా తండ్రి యొక్క బ్లెస్సింగ్ కానీ తండ్రి యొక్క కర్స్ కానీ తండ్రి యొక్క టీచింగ్ కానీ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ ఇంపాక్ట్ అన్నది మనకి ఈ యొక్క చరిత్రలు చెప్తున్నాయి అందుకని తల్లిదండ్రుల యొక్క పేరెంటింగ్ ఎక్కడన్నా ఉంటే కనుక ఇట్ స్టార్ట్స్ పిల్లవాడు పుట్టక ముందు చాలా రోజుల నుంచే పేరెంటింగ్ మొదలవుతుంది కదండి అందుకని పేరెంట్స్ పిల్లలు ఎందుకు కావాలి అన్నది ఇంటెన్షన్ ఉండాలి సో పిల్లలు పేరెంట్స్ పెంచుతారా పిల్లల్ని పెంచడంలో పేరెంట్స్ ఎదుగుతారా అని మనం మాట్లాడుతుంది సో అందుకని మీ ఇద్దరు యొక్క విషయాలు ఏంటంటే ఇద్దరు కలిపి చేయాల్సిందే అది సో బ్యాలెన్స్ అనమాట ఎప్పుడు తల్లి చేయాలి ఎప్పుడు తండ్రి చేయాలన్నది ఏమి రూల్స్ రాసుకుంటే రాదండి అది దట్ ఈస్ ఎ వెరీ సటిల్ బ్యాలెన్స్ సో అయితే చిన్నప్పుడు ఎక్కువ తల్లి అవసరమే ఉంటుంది ఒకవేళ తండ్రి కూడా ఉన్నా కానీ తల్లిలాగే చూడాలి అంటే ఒక ప్రేమతత్వం మాత్రమే ఉండాలి సో ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు తండ్రి పాత్ర వస్తుంది తల్లి కూడా తండ్రి పాత్ర తీసుకుంటుంది కానీ తల్లిని పట్టించుకోరు పిల్లలు ఎందుకు పట్టించుకోరు ఒక తిట్టిన బెదిరించిన దేన్ని పట్టించుకోరు ఎందుకంటే లోకువ అవి తెలుసుది ఏమన్నా కానీ భరిస్తూ ఉంటుంది భరిస్తూ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉత్తొత్త మాటలు సో ఈ యొక్క బెదిరింపులన్నీ జరిగి కాదు అంటారు అంటే మీకు పవర్ ఎలా వస్తుందండి ఒక అప్పు ఇచ్చాడు ఎవరికన్నా నువ్వు నాకు బాకీ తీర్చాలి అంటే మన రెండు రోజుల్లో తీరుస్తాను లేదా నెక్స్ట్ వీక్ తీరుస్తాను నెక్స్ట్ వీక్ వస్తా తీర్చకపోతే నీది కారు పట్టుకుపోతా అన్నాడు అనుకోండి అతను నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ అన్నాడు అనుకోండి సర్లే నెక్స్ట్ వీక్ వస్తా నేను మళ్ళీ కారు పట్టుకెళ్ళిపోతా అని తీసుకెళ్ళట్లేదు అనుకోండి పవర్ లేదు అలసైపోతుంది అదే పవర్ ఎలా వస్తుంది అతనికి ఒకసారి చేసి చూపిస్తే అదే సో సిమిలర్గా మీరు ఇలా చేసేవంటే అలా చేస్తాను అని ఈ ప్రివిలేజెస్ ఇవ్వనని ఏమో చెప్తా ఉంటారు దాన్ని అమలు చేయదు తల్లి అందుకని తల్లి మాటకి పవర్ ఉండదు అదే తండ్రి కనుక ఏదన్నా అని అది నిజంగా చేయలేదు అనుకోండి దట్ గివ్స్ ద పవర్ సో అంటే హార్ష్గా ఉండమని కాదు మన పేరెంటింగ్ వైఖరుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం డిక్టేటర్స్ లా ఉండక్కర్లేదు పట్టించుకోకుండా నిమిత్త మాత్రలుగా ఉండక్కర్లేదు గారాభంగా ఉండక్కర్లేదు సాధికారత ఎప్పుడు ఏది చేయాలి ఎంత చేయాలి ఎప్పుడు ఏది ఇవ్వకూడదు సో ఈ రెండింటికి బ్యాలెన్స్ ఎలా ఉంచాలని మనం ఒక చెప్పి అవును సో అందుకని పేరెంటింగ్ స్టార్ట్స్ ఎట్ మన కన్సీవింగ్ అప్పటి నుంచి పేరెంటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది పిల్లలు పుట్టినప్పుడు వాతావరణం ఎలా క్రియేట్ క్రియేట్ చేస్తారు ఎందుకంటే పుట్టిన వెంటనే భయం అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఒక అన్నోన్ వాళ్ళకి వచ్చారు కదమ్మా మంచి కంఫర్టబుల్గా వాటర్ బెడ్లో సో ఫుల్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ రూమ్ సప్లైతో ఉన్నప్పుడు సో సడన్గా తెలియని ప్రపంచంలోకి బయటకు వచ్చి అందుకని అంత వేడుకలు అన్ని ఎందుకు చేస్తా చేస్తారంటే బికాస్ టు వెల్కమ్ ద చైల్డ్ అండ్ టు వెల్కమ్ ద సోల్ చైల్డ్ కూడా కదా టు వెల్కమ్ ద సోల్ సో ఇవన్నీ ఆ యొక్క ఆహ్లాదకర వాతావరణం క్రియేట్ చేయడానికి అంటే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే పిల్లలకి ఎక్కువ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పూర్వం ఏంటంటే పిల్లలు అలా వెళ్ళిపోయేవారు రోడ్డు మీదకి ఇప్పుడు వెళ్ళ పంపలేము ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ ఒకటి పెరిగింది సో సెకండ్ ఇన్సెక్యూరిటీ పెరిగింది పేరెంట్స్కి సో అందుకని పేరెంట్స్ పిల్లల్ని స్పెషల్గా ట్రీట్ చేస్తారు యు ఆర్ స్పెషల్ సో ఎక్కడైనా కానీ స్పెషల్గా స్పెషల్ కాదంటే పేరెంట్సే తట్టుకోలేదు కానీ ఈ స్పెషల్గా ఉండడం వల్ల ఒక సమస్య ఏంటంటే వాళ్ళు ఏది అచీవ్ చేయకుండానే స్పెషల్ అనుకుంటారు కానీ పూర్వం పది మంది పిల్లలు ఉన్నా ఎవరిని స్పెషల్ అనుకునేవారు కాదు అందరినీ ఈక్వల్గా చూసేవారు కానీ వాళ్ళకి ఊరు ఊరంతా సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేసేది అంటే ప్రొవైడింగ్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అంటే వాడికి ఎక్కడున్నా అవసరమైతే నాకు ఉన్నారు అన్న సెక్యూరిటీ ఉందనుకోండి వాడు వెళ్ళిపోతాడు అంటే పూర్వం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పటికీ కూడా గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ కానీ కొన్ని చోట్ల కనెక్ట్ ఉన్న కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి బస్తీస్లో చాలా కనెక్ట్ ఉంటుంది సో వాడు ఎవరన్నా సైకిల్ మీద పడిపోతే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చూడకపోతే పక్కన వాళ్ళే ఖచ్చితంగా వచ్చి లేకపోతే మీకు ఆ సామాజిక బాధ్యత ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని ఆ కల్చర్స్లో ఉంటుంది కొన్ని ఊర్లలో కొన్ని క్యా కాలనీస్లో కొన్ని చోట్ల మిస్ అయిపోతుంటుంది వీడియోలు తీసే సంస్కృతి కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఏదన్నా ప్రమాదం జరుగుతుంటాయి సో బట్ సాటి మనిషికి నిలబడేటటువంటి
అన ఆ స్పేస్ వాడికి కావాల్సిందో మనం పంపించి ప్రయత్నిస్తే బయట మనుషులు ఎలా ఉన్నారో తెలుస్తుంది ఒకటి వీడు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాడో అర్థమవుతుంది మనమే ఇన్సెక్యూర్గా ఫీల్ అయ్యి మీరు అన్నారు కదా ఇందాక స్పెషల్గా చూస్తూ ఉంటాం ఇక మనకే కాక పుట్టారు మనమే కానీ కన్నామన్న రేంజ్లో బిల్డప్ ఇస్తూ ఉంటారు ఒక మాట మనం గట్టిగా మాట్లాడుకుంటే అది చాలా రాంగ్ ఒకటేనమ్మా మనం ఎన్ని చెప్పినా కానీ రెండే లైఫ్లో మనం దేని నుంచి ఆపరేట్ చేస్తున్నాం ఆర్ యూ ఆపరేటింగ్ ఫ్రమ్ ఫియర్ ఆర్ యూ ఆపరేటింగ్ ఫ్రమ్ లవ్ ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎపిసోడ్ మనం ఏం మాట చెప్తే ఏమవుతుందో కొంతమంది ఉంటారు రాజకీయ నాయకులు కొంతమంది ప్రముఖులు వాళ్ళు ఆచి తూచి మాట్లాడుతుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి భయం ఏదంటే ఏం పట్టుకుంటారో ఎవరు ట్రోల్ చేస్తారు తెలియదు మనం చెప్పిన దాంట్లో చెప్పినవి చూడరు ఎక్కడో ఒక మాట మాట్లాడితే కదా దాన్నే ఖర్చు చేసేస్తారు కదా అందుకని ఎవరైనా నేను కూడా ఉండేదమ్మా నాకు కూడా ఒకప్పుడు నాకు చాలా వైరల్ అయ్యి నాకు గుడ్ టు గ్రేట్ ఇవన్నీ అని నేను ఆ క్రిటిసిజం నాకు ఈజీగా తీసుకోలేకపోయేవాడిని ఆ వీడియో తీసేసేవాడిని సో అది దాటడానికి ప్రేమ పెరిగితే తప్ప ఇంకో దారి లేదమ్మా ఇప్పుడు ఇది నేను ఇప్పుడు మీరు అడిగారు పది ఎపిసోడ్లు అన్నారు అయిపోయాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు చేయమంటున్నారు బట్ ఐఎమ్ థింకింగ్ దాట్ ఇట్స్ అన్ ఆనర్ అండ్ ఆపర్చునిటీ టు సర్వ్ సో ఈ సర్వీస్ అన్నది ఎప్పటి నుంచి అయితే ప్రేమ నుంచి వస్తుందో నేను ఒక సిలబస్లా ప్రిపేర్ చేసి ఏం చెప్తాను బాగా వచ్చిందా ఎక్కువ మంది చూసారా నాకేం అసలు ఎక్స్పెక్టేషన్ లేవు ఎస్ ఎంతమంది చూసినా అది హెల్ప్ అవుతే చాలా సో అది ఫియర్ నుంచి వచ్చాను అనుకో భయం భయంగానే ఉంటుంది అలాగే పేరెంట్స్ కూడా ఫియర్ నుంచి వస్తే మా వాడికి ఏమవుతుందో పరీక్షలో వస్తుంది రాదో సో రేపు పెద్దన్న ఎలా బతుకుతాడో అరే హ్యావ్ సమ్ ఫేత్ ఇన్ ద యూనివర్స్ మనము మనము జేసే సో మాట అంటాడండి చెట్ల మీద పక్షులు విత్తవు కుప్ప నోర్చవు అయినను వాటికి ఆహారం అందటం లేదా నువ్వు వాటికంటే శ్రేష్టము కాదా అంటాడండి అవి ఏం చేస్తావు అవి సో పక్షులు ఉంటాయి వాటికి ఏమి వ్యవసాయం చేయట్లేదు చదువుకోవట్లేదు ఉద్యోగాలు చేయట్లేదు అయినా వాడికి ఫుడ్ అందింది కానీ దేవుడు వాడి ఫుడ్ని వాడి గూట్లోకి వేసాడు అవి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాయి ఆ మాత్రం తెచ్చుకుని క్యూరియాసిటీ దేవుడు దానికి ఇచ్చేసాడు అందుకని ఆల్ యానిమల్స్ ఆర్ ఎన్లైట్ అండ్ ఎక్సెప్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అన్నారు అన్ని జంతువులు జ్ఞానులు వాడి ధర్మం వాడికి ఇచ్చేసాడు చీమ సిద్ధ జ్ఞాని కోడి కాల జ్ఞాని కుక్క సుజ్ఞాని పంది పరమజ్ఞాని మనిషి అజ్ఞాని అన్నారు ఎందుకంటే అన్ని వాటికి బై డిఫాల్ట్ ఇచ్చేసాడు మనిషి మనకి గురు పరంపర ఉండడం వల్ల మనకి పెద్దవాళ్ళు ఉండడం వల్ల పుస్తకాలతో సంబంధం లేకుండా మనని నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎలా తీసుకెళ్లాలనే విజ్డమ్ మనం ఏ పుస్తకాలు ఇవ్వలేవా అవి మన ఇంట్లో ఒకప్పుడు పెద్దలు ఉండేవారు లేకపోతే మాస్టర్స్ ఉండేవారు సో వాళ్ళ ద్వారా ఆ కల్చర్స్ ద్వారా మనకు తెలియకుండా వచ్చేదండి అందుకని ఆ విజ్డమ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైతే ఆ విజ్డమ్ వచ్చిందో వాళ్ళకే ఆ సిచ్యువేషన్ విజ్డమ్ అంటారు ఏం చేయాలో తెలిసిపోయింది అనుకోండి ఇంకా అసలు మీరు చూసుకోక్కర్లేదు అందుకని పద్నాలుగు ఏళ్ళ వరకు ఎలా బతకాలో తెలిసిపోతుంది పిల్లలకి సర్వైవల్ ఇన్స్టెంట్ వస్తుంది పద్నాలుగు తర్వాత సర్వైవల్ కాదు మనం నేర్పాల్సింది థ్రైవింగ్ ఎలా గెలవాలి సో ఎలా గెలవాలంటే నీవు గెలవడం అనే కాదు నీ యొక్క సక్సెస్ వల్ల ఎంతమంది గెలుస్తారనే విషయాన్ని గెలవడం అంటారు మనం మాట్లాడుకున్న మనం లైఫ్లో సక్సెస్ వేరు లైఫ్ సక్సెస్ వేరు వాళ్ళు కలాం గారు చనిపోయినప్పటికీ ఆయన ఏమన్నా అకౌంట్లో కొన్ని బిలియన్ డాలర్స్ మిలియన్ డాలర్స్ ఉంటాయా బట్ హీ లివ్ ఎ రిచ్ లైఫ్ కదండి సో అందుకని తిరిగి సింహావలోకనం అంటారు అంటే రెండు సార్లు మనం జీవిస్తాం ఒకటి బాగా జీవిస్తే ఒకసారి నిజంగా ఇంకొకసారి మనం ఓల్డ్ ఏజ్లో మెమరీస్తో మనం జీవిస్తాం అప్పుడు తిరిగి మళ్ళీ మన నుంచి ఎప్పుడో ఒక మాట వల్ల బెనిఫిట్ అయిన వాళ్ళు కనపడి చెప్తా ఉంటే యూ లివ్ ట్వైస్ ఏజండి అదే ఫియర్తో ఉన్నారనుకోండి సఫర్ మీరు పెయిన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు స్ట్రెస్ అన్నది పెయిన్ కదా ఇవేళ ఆ స్ట్రెస్ వల్ల డయాబెటిక్స్ దానివల్ల స్లో పాయిజనే కదమ్మా లైఫ్ అంతానే ఇవాళ చూశాను నేను ఒక ఇవాళ సిబిఎస్ఈ నలభై ఒకేషనల్ కోర్సెస్ ఇచ్చింది అవి అంటే ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ లాగా కాకుండా మీకు నలభై అట్లు మీరు చూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మీరు ఆప్షన్స్ అదే స్పెష ఈ ఏదన్నా స్పెషల్ చిల్డ్రన్ ఉన్నారంటే వాళ్ళకి ఆప్షన్ కింద కాకుండా డైరెక్ట్గా సబ్జెక్ట్ కింద కూడా పెట్టింది అది నలభై ఒకేషనల్ కోర్సెస్లో మార్కులు యాడ్ అవుతాయి సిబిఎస్ఈలో మరి ఇవి అన్ని సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్ పెట్టినాయా పెట్టవు ఎందుకు పెట్టవు అంటే ఫ్యాకల్టీని పెట్టాలి నేను ఒక స్కూల్కి వెళ్తే నా ఫ్రెండ్ ఒకతను స్కూల్ చదువుతున్నాడు అతను మ్యాథ్స్లో ఇంచుమించు జీరో వస్తుంది అతనికి కొంచెం మెంటల్లీ ఛాలెంజ్డ్ నేను అన్న ఈ ఆప్షన్ ఉంది కదండి వాళ్ళకైతే ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నాయి మామూల్ చిల్డ్రన్కే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళకైతే పూర్తిగా మ్యాథ్స్ తీసేయచ్చు ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నాయి అరే నాకు తెలియదండి ఇది
సో మీకు తెలియదు ఓకే అసలు ఇలాంటిది నేను ఒక సీబీఎస్ ఒక స్కూల్కి మెంటరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ స్కూల్లో ఇలా నలభై ఒకేషనల్ కోర్సెస్ ఉన్నాయని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఆ స్కూల్ తరపున నేనే ఆర్గనైజ్ చేశాను అది స్కూల్ ప్రిన్సిపల్స్ని పిలిచి అందులో ఆయన కూడా ఉన్నారు అంటే ఆయన తెలుసు కదా వీళ్ళ స్కూల్లో ఫ్యాకల్టీ లేనప్పుడు ఈ ఫెసిలిటీ ఉందని టీచర్స్ అనౌన్స్ చేస్తే అలా ఉన్న పిల్లలు స్కూల్ మారిపోతారుగా ఒక అడ్మిషన్ పోతే నష్టం ఉందా దీనికి ఏం కావాలమ్మా ప్రేమ కావాలి కంపాషన్ కరుణ కావాలి అంటే దేవుళ్ళు ఎక్కడ ఉండరమ్మా సో దైవత్వం మనలో ఉంటుంది దేవుడు ఉన్నాడో తెలియదు సో అందుకని మనకి దానవత్వం అక్కర్లేదు మానవత్వం ఇంకా వీలైతే దైవత్వం అప్పుడు ఆ ఇంటి వాతావరణంలో పిల్లలకి ఎక్కడ వాళ్ళకి ఏర్పడుతుంది అంటే మ్యాక్సిమం వాళ్ళ ప్రపంచం ఎలా ఏర్పడుతుందో తెలుసమ్మా దేర్ వరల్డ్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై ద పేరెంట్స్ వరల్డ్ మీరు ఏం మాట్లాడతారు ప్రతిరోజు అన్నదే వాళ్ళ ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తుంది చిన్నప్పుడు ఏమైనా చదువుకోరా లేకపోతే దోలు కాయాలి ఇలాంటివి మాట్లాడేవారు సో ఎన్ని నెగిటివ్ వర్డ్స్ మాట్లాడతారు అని కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఓ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వచ్చినప్పటికీ అసలు ఇది కనుక యావరేజ్ని కనుక చూస్తే వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ టైమ్స్ మాట్లాడతారు అనుకో మీరు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఒక యాభై సార్లు చూస్తేనే దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా ఉంటుంది ఇంపల్స్ బయింగ్ అంటారు సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు అదే కొనాలిపిస్తుందా లేదా మరి అలాంటప్పుడు ఇన్ని సార్లు కనుక అదే మాట్లాడుతూ ఉంటే ఖచ్చితంగా పడు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది భయంతో వచ్చిన ఏ మాట అయినా వాళ్ళని డిసెంపవర్ చేస్తుంది ప్రేమతో వచ్చింది ఏదైనా వాళ్ళని ఎంపవర్ అసలు పేరెంటింగ్ కానీ టీ ఎవరు కానీ చేయాల్సింది సో కాన్స్టెంట్ ఎంకరేజ్మెంట్ దాక మ్యాజిక్ మంజుల గారు ఒక మాట అన్నారు వాట్ ఎవర్ యూ అప్రిషియేట్ వాట్ ఎవర్ యూ అప్రిషియేట్ దట్ అప్రిషియేట్స్ అన్నారు ఏదైనా నువ్వు అప్రిషియేట్ చేస్తే అది అప్రిషియేట్ అవుతుంది అంట అందుకని ఎనీ బిహేవియర్ దట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ రివార్డెడ్ విల్ బీ రిపీటెడ్ అన్నారు నువ్వు ఏదైతే వాళ్ళ ప్రవర్తనని వాళ్ళ యాక్షన్స్ని మనం గుర్తించి దానికి రివార్డ్ ఇస్తావో అది పెరుగుతుంది అంటే దేన్ని గుర్తించాలి మనం వాళ్ళు చేసే పని కదమ్మా వాళ్ళకి ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ వచ్చింది నైంటీ ఫైవ్ సూపరు నైంటీ సూపరు ఎయిటీ ఫైవ్ ఏది గుర్తించాలి అసలు అన్ని తక్కువ ఉన్నా ఒకటి కనుక నైంటీ ఫైవ్ వస్తే అది సెలబ్రేట్ సెలబ్రేట్ చేయాలి కదా కదా ఇవాళ శ్రీనివాస రామానుజన్ గారు లెక్కల్లో జీనియస్ ఆయనకి అప్పుడు పరీక్షల్లో ఎలా తెలిసే మార్కులు అందులో హండ్రెడ్ మిగతా జీరో లక్కీలు ఆ రోజులు పుట్టాడు కాబట్టి జీనియస్ అన్నాం ఈ రోజుల్లో మనం కార్పొరేట్ కాలేజీలో వేసాం అనుకోండి ఏం బ్రాండ్ వేస్తారు ఎఫ్ఏఐఎల్ అంతేనా జీనియస్లు అందరూ ఎలా చచ్చిపోతున్నారు చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు గుర్తిస్తున్నాం మనం అందరూ ఇంజనీర్లు అవ్వక్కర్లేదు అందరూ డాక్టర్స్ అవ్వ సర్వైవల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కానీ సర్వైవల్కి మనం ఏమి బాధపడక్కర్లేదు ఈ ప్రపంచంలో ఎంతమంది ఖాళీగా ఉన్నారు ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు చేయని వాళ్ళే ఎక్కువ కదా అసలు ఏ పని చేయకుండా ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ కదా అందుకని మనకి తిండికి ఎప్పుడూ ప్రాబ్లం లేదండి పుట్టకముందే తల్లిపాలు సిద్ధం చేసిన ప్రకృతి నీకు జీవితంలో కనీస అవసరాలకి నీకు ఇబ్బంది ఉండదు ఏ స్కీముల మీదో నవరత్న స్కీముల మీదో ఆ స్కీముల మీదో దేని మీదో గుడి దగ్గర బతకడానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు కిల్లి పాన్ షాప్ పెట్టుకుని రోజుకి యాభై వేలు సంపాదించే వాళ్ళు ఎంతమంది లేరండి కానీ ఎలాగలో బతకడానికి మీరు వచ్చారా ఏదన్నా సాధించి కదండి మీరు లైఫ్ ఈస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ సెల్స్ మన పూర్తి పొటెన్షియల్ అంటే ఆముదం విత్తనం మొక్క విత్తనాల్లోకెళ్ళా చిన్నది కానీ మొక్కల్లోకెళ్ళి అది పెద్దది ఈ ఆముదం విత్తనం దాని యొక్క మొక్క సైజుకి వెళ్ళించి ఉండే అది దాని పొటెన్షియల్ కానీ పక్కన మరి చెట్టుని చూపించి చూసావా నీ పొటెన్షియల్ అంత అవ్వలేదు నువ్వు అంటే కంపారిజన్ చాలా తప్పు సార్ కంపారిజన్ ఇది సిన్ అండి మన దేవుడు ఎంత యూనిక్గా పుట్టించాడు మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఎవరితో మ్యాచ్ అవ్వవు మన దేవుడు అంత యూనిక్గా పుట్టించాడు యూనిక్ అని మనం చెప్తున్నాం కదా అంత యూనిక్గా పుట్టించినటువంటి పిల్లల్ని వేరే వాళ్ళతో పోలిస్తే ఆ యొక్క యూనిక్గా క్రియేట్ చేసిన క్రియేటర్ని ఎంత ఇన్సల్ట్ చేసినట్టు ఎజెంట్ ఇట్ అండ్ ఇన్సల్ట్ ద క్రియేటెడ్ హూ క్రియేటెడ్ యూ సో యూనిక్లీ కదండి ఈవెన్ లీస్ట్ ఈజ్ గిఫ్టెడ్ అంటారు ఏమి ఇవ్వని వాళ్ళు కూడా గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ ఇవ్వబడింది మనం సైంటిస్ట్ చూస్తాం కదండి ఆయన స్టీవెన్ ఆకింగ్ బ్లాక్ హోల్స్ గురించి రీసెర్చ్ చేసిన ఏ పార్టు కదలదు ఆయనకి ఒక జ్వరం వచ్చి ఆయనకి ఏ పార్టు కదలదు కాళ్ళతోటి మాట్లాడతారు మరి ఒకసారి మరి మీకు ఇలా ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్ అంటే ఆయనకి ఎంత కోపం వచ్చింది ఆయనకి హూ సెట్ దాట్ సో ఆయన యూనివర్సిటీకి ఆయనే డ్రైవ్ చేసుకుంటే అది మా చైర్ ఆపరేట్ చేసుకునే వెళ్ళేవాడు రెండుసార్లు డైవర్స్ అయింది అండి ఇమేజ్
సార్ చిల్డ్రన్స్ని వాళ్ళని ఎనేబుల్ చేయాలి ఒక విత్తనాన్ని బీరువాలో పెడితే ఎలాగా అది మొలకెత్తదో పనికిరాకుండా సో అలా రాళ్ళ మీద వేస్తే అది పనికిరాని కోర్సుల్లో వేస్తే వాళ్ళు ఎలా షైన్ అవ్వరో పొదల్లో నెగిటివ్ పిల్లలు ఉండి ఈవేళ ఒక ఐదారు ఏళ్ళకి కొన్ని రోజులు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం న్యూస్ వచ్చిందండి సిటీలో ఇన్ని స్కూల్స్ పది పదిహేను స్కూల్ పేర్లు వేసి ఓ వెయ్యి మంది పిల్లల్ని టెస్ట్ చేస్తే డ్రగ్స్కి అలవాటు పడినట్టు ఉంది అంటే ఏమంటారు దాన్ని ఇంటర్నె పేరుకి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ ఏం కల్చర్ అది ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అసలు పిల్లలకి ఆ కిక్కు బయట నుంచి ఎందుకు వస్తుంది ఇంట్లో పేరెంట్స్ సరిగ్గా లేక అంటే మీరు ఎక్కడో వాళ్ళకి జీవితం పట్ల కానీ వాళ్ళు ఎంచుకున్న సబ్జెక్ట్ పట్ల కానీ కిక్కు రాకపోతే కదా ఆపర్చునిటీ వేరే సైడ్ ఉందని చూస్తాను ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతుంటే నాకు కిక్ వస్తుంది అంటే నా లోపల నాలుగు కెమికల్స్ రిలీజ్ అవ్వాలి డొప్పమైన్ ఆక్సిటోసిన్ సెరిటోనియన్ అండ్ ఎండోర్ఫిన్స్ నాకు ఉత్సాహం ఉంటే డొప్పమైన్ వస్తుంది బయట నుంచి డొప్పమైన్కి పనే ఉంది నాకు నా జీవితంలో ప్రేమ ఉంటే నన్ను ప్రేమించే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు ఇక్కడికి వస్తేనే పది మంది నన్ను ఆప్యాయంగా పలకరిస్తారు అది ఆక్సిటోసిన్ ఇవాళ ప్రేమ లేక కుక్క పిల్లని పెంచుకుంటున్నారు ఆ హగ్ డ్రగ్ కావాలి కదండి లోన్లీనెస్ సీనియర్ సిటీజన్ పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఆ పిల్లలు ఎక్కడో అమెరికాలో ఉంటారు మనవులు ఉండరు లోన్లీనెస్ కనపడాలండి ప్రేమ ఉందా కనపడాలి మనం పిల్లలకి కనపడాలి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ ఎలా